Dobrý den, jsem Martin a vítám vás na prohlídce v Centru mezinárodního klinického výzkumu ICRC v nemocnici u svaté Ani. Mezinárodní centrum klinického výzkumu vzniklo před deseti lety s pomocí evropských grantů a umožnilo výstavnění těchto nových budov. A tyto budovy poskytují zázemí pro neurologii, kardiologii a, a řadu výzkumných týmů. Tady tahle unikátní kombinace umožňuje zesílit všechny efekty, které spolu navazují. Umožňuje pacientům dát lepší diagnostiku a terapie, umožňuje zdravotníkům se lépe vzdělávat a umožňuje vědcům spolupracovat se zdravotníky a s pacienty. A při dnešní prohlídce si ukážeme jak vzdělávací přednáškové místnosti, tak vědecké laboratoře, a tak se následně dostaneme do kaple ve staré části nemocnice. Pojďme na to. Jsme teď v šestém patře v nové budovy a máme tady výhled na Staré Brno a na nemocnici u milosebných bratří a směrem na jich někde někde bude možné vidět i Vídeň. V těchto místech dříve tekl svratecký náhon, který se z Mendlova náměstí přes náš areál dostával na ulici Vodní a dále se stáčel zpátky do svratky. Tento náhon byl zasypán v 60. letech ale dodnes je zde vysoká hladina spodní vody, která umožňuje umístění elektrofyziologických laboratoří v mínus druhém podlaží a jejich velmi dobré odstínění. Vítejte ve velké přednáškové místnosti. Jedním ze základních úkolů Mezinárodního centra klinického výzkumu je vzdělávání. Vzdělávají se tady nejenom zdravotníci, ale zejména studenti středoškolští i vysokoškolští, z vysokoškoláků hlavně medici, bioinženýři a další profese. Pořádají se tady konference, pořádají se tady semináře a výzkumné setkání. Takže je to jeden z základních pilířů klinického centra. Tak. A vědecká část Mezinárodního centra klinického výzkumu zahrnuje na 30 vědeckých týmů a více než 200 vědců. A vědecká činnost probíhá jak tady v nemocnici u svaté Ani, tak v laboratořích na univerzitním kampusu. Jedná se o výzkum léčiv, léčebných postupů, ale taky nových technologií, které umožňují lépe rozpoznat nemoci a lépe je tím pádem léčit. Věda probíhá samozřejmě ve spolupráci s řadou zahraničních pracovišť a půjdeme nyní do flexibilních laboratoří dole ve třetím patře.
Takže teďka jsme přišli do třetího patra. Ve třetím patře jsou tzv. flexibilní výzkumné laboratoře. Flexibilní laboratoře znamená, že jednotlivé místnosti můžou mít změněný účel a je možné je využívat jak k technologickému výzkumu, tak třeba k preventivnímu výzkumu. A jedním z našich a, hlavních projektů je kardiovize, a, což je projekt, který mapuje zdraví brněnské populace v průřezové studii a, během několika a, desítek let. Tento projekt zavzal více než 2000 pacientů a, a snažíme se zkoumat, jaké rizikové faktory a, vedou k jejich nemocem. A, pomůže a, spoustě lidí například přestat kouřit nebo zjistit svůj zdravotní stav a, a začít ho řešit. Pojďme dál. Přicházíme k tzv. klinicko-farmakologické jednotce. A tato jednotka slouží k výzkumu léků a je to vlastně taková jednotka intenzivní péče, kde je pacient velmi intenzivně sledován v době, kdy dostává lék, který zatím nebyl uveden do běžného prodeje. A tento lék je svým způsobem nebezpečný, je tedy potřeba člověka hlídat, pravidelně mu dělat odběry a sledovat všechny jeho životní funkce. Pokud lék takovémuhle dobrovolníkovi neuškodí, je možné je posunout do dalšího výzkumného snažení, tak aby mohl být uveden za několik let na trh. Při podzimním open houseu jsme zvaní do krevní banky, takže na podzim vám budeme v moci ukázat vaši vlastní krevní skupinu a informace o tom, jak vyloupit krevní banku. Přišli jsme do mínus druhého podlaží. Jsme asi 8 metrů pod okolním terénem v místech, kde dřív tekl svatecký náhod. Je to ideální místo pro elektrické analýzy, ať už srdce nebo mozku. Tyto elektrické analýzy mohou být jednoduché, jako když vám točí EKG a nebo EEG. Obě tyhle metody pro běžnou praxi naprosto stačí, ale pro výzkumné účely se potřebujeme zbavit hluku, třeba z běžných mobilních telefonů. Pojďme si tedy ukázat, jak na to. Pojďte dál. A laboratoře pro analýzu elektrických signálů jsou takový trezor. A tento trezor je chráněn vnějším pláštěm proti elektrickým signálům například projíždějících tramvají nebo signálům mobilních telefonů. Tyto a další signály jsou odstíněny nejenom pasivně s pomocí velkých železných plátů a s pomocí ponoření do okolní spodní vody, ale také aktivně a s pomocí aktivních elektrických cívek. Dveře, které jsou takhle až 25 cm prosté, tedy obsahují nejenom železnou část, ale i aktivní elektroniku, která dále stínění umožňuje. Dveře jsou pořádně těžké, ale když se zavřou, tak jdou otevřít i zevnitř s pomocí speciálního klíče. A naši pacienti zůstávají v těchto místnostech po dobu nahrávání samotní. Z Berlína obsluhují nahrávací přístroje technici a pacienta hlídají přes drobné průzory. Tyto průzory mají podobné, podobnou strukturu jako třeba mikrovlná trouba 
A takže elektrické signály přes toto okénko neprocházejí. V tu chvíli je faradejová klec plně zavřená a naprosto dokonale stíní. Mobilní signál tam úplně dobře nechytnete. Jednoduše zase můžeme otevřít, ale i tak to dá pořádně zabrat. Faradejové klece jsou kovové mřížkou ohraničené prostory, které znemožňují šíření elektromagnetického signálu dovnitř a nebo naopak ven. Je to stejný princip, jako když do auta udeří blesk a sjíždí po okolní konstrukci, neublíží lidem vevnitř v autě. Možná jste podobný efekt zažili, když jste někdy stoupili s mobilním telefonem do výtahu a ztratili jste signál. Je to právě proto, že signál přes kovovou konstrukci špatně prochází nebo neprochází vůbec. Tyto klece nám umožňují lépe zachytávat signály srdce a mozku.